Amici di Alex Carson, benvenuti a questa sorta di recensione e Royal Rumble, come l'ho chiamato il titolo, eh, su WWE 2022. Eh, premetto che chi mi segue su YouTube probabilmente non sa dell'esistenza del mio canale Twitch, eh, twitch.tv slash Alex Carson 1976, ma lo troverete anche in descrizione. Eh, lì è il mio canale dedicato principalmente quest'anno a WWE 2K22. Naturalmente ci saranno altre dirette, ma la maggior parte dei contenuti li trasporterò lì e abbiamo questa Royal Rumble di leggende eh, ho inserito tutti gli Hall of Famer più tre futuri Hall of Famer quindi qui entra X-Pac come numero uno eh, intanto facciamo una breve recensione di questo eh, WWE 2022 chiamiamolo così premetto che la Royal Rumble non la gioco eh Partiamo, eh, tanti mi fanno la, se la stessa domanda, ne vale la pena? Sì, ne vale la pena ragazzi, ne vale la pena. Io ero molto dubbioso a fare il pre-order, ho detto magari la prendo in culo anche quest'anno, dopo tre giochi, oggettivamente gli ultimi tre WWE che si assomigliavano tutti, con evidenti bug come, lo avevo, come avevamo visto nel 2020. Qui sono stati messi a posto, principalmente ci sono alcuni glitch, ma poca roba, ma soprattutto il gioco è cambiato in meglio. A, dal punto di vista, partiamo dal gameplay, eh, gli ultimi WWE si assomigliavano tutti, eh, fai le mosse, fai mosse più pesanti, eh, indebolisci l'avversario, accumula mossa speciale, uh, Edge come secondo, eh, accumula mossa speciale, magari ne accumula le 2-3, accumula la finisher finito l'incontro invece qui non è proprio così eh, attenzione perché ho voluto fare star royal rumble qui se andate sul, sul mio canale twitch eh, vedrete la royal rumble che ho fatto di leggende sull'episodio showcase dei misterio ed è stata una royal rumble pazzesca perché jake roberts è entrato come numero uno ha resistito quasi fino alla fine quindi speriamo di replicare il discorso ed era una cosa che non succedeva negli altri giochi quindi torno al discorso ne vale la pena o no perché i primi quasi sempre venivano eliminati Jake Roberts è andato quasi fino alla fine quindi se potete andate a vedervi quella diretta Twitch parte intorno all'ora e 03 la Royal Rumble eh, detto questo eh, torniamo un po' alla breve recensione intanto il gameplay è migliorato tantissimo hanno rallentato il match rendendolo meno frenetico rendendolo più ragionato ma soprattutto hanno inserito il sistema delle combo che all'inizio mi eh, rendeva dubbioso ho detto cazzo eh, fanno un gioco come street fighter o tekken e invece le combo hanno il suo perché esattamente come le prese è cambiato un po il sistema di gioco eh? eh, tant'è che io vi consiglio di fare il tutorial non, uno, non una ma almeno tre volte perché prendete confidenza quindi prendete confidenza col gameplay e soprattutto vi accorgerete come sia più facile eh, del 2020 uh è di guerrero come il numero 3 eh? quindi si parte subito in bomba e quindi sul gameplay io sono rimasto molto soddisfatto anche come dinamica d'incontro eh, le fasi di stordimento il dominio dell'uno dell'altro la contromossa eh, sono tutte piccolezze che eh, veramente hanno dato quel quid in più finalmente a un gioco che appariva molto piatto e che più di implementarlo con alcune nuove modalità non facevano quindi dal punto di vista gameplay a me è piaciuto tantissimo Edge fuori attenzione Edge fuori Triple H numero 4 Edge fuori così di brutto e passiamo al comparto grafico ragazzi questa è il PS4 e io sono soddisfattissimo forse i capelli un po' lasciano ancora desiderare ma sicuramente è meglio di 2020 sicuramente sì però io sono soddisfattissimo eh, tutti, tutte superstar ridisegnate finalmente ha cambiato Andre the Giant per esempio Teddy Biase come numero 5 eh, finalmente è cambiato eh, hanno ridisegnato le superstar 
tipo Andre the Giant, Brad David Ben Hart, ne hanno ridisegnati parecchi con risultati veramente ottimi, ma comunque tutti i modelli eh, dei lottatori sono tremendi, anche nella fase di, eh, ecco lo stordimento di Triple H, anche nella fase di eh, avanzamento dell'incontro, a me viene in mente Jake Roberts ieri sera alla Royal Rumble che ho fatto, era praticamente sudatissimo più di tutti gli altri, si vedeva. Poi il sistema... Ui, uh, spac fuori, fuori i primi due questa volta. Vediamo chi arriva fino in fondo tra i primi che entrano comunque. E poi qual è eh, un altro discorso? Anche la barra di riempimento, molto realistica secondo me come eh, il wrestling vuole. Eh, riempimento anche delle cosiddette contromosse eh, le mosse speciali insomma non è facile Disa è il numero 7 intanto non è facile giocarci ma una volta presa confidenza ne apprezzerete tanto secondo me eh, quello che è il gameplay dal punto di vista modelli dei lottatori ho detto veramente fatti benissimo Passiamo alle modalità di gioco, resta lo Universe, dicono che l'hanno implementato, lo devo ancora provare. E... Ho provato la modalità General Manager, in modalità facile, sempre su Twitch. Per carità, è un po' limitata, ecco il primo futuro Hall of Famer, John Cena. E... È un po' limitata, onestamente parlando, cioè tre match, due promo si possono difendere solo i titoli maschili e femminili però io non ne faccio una tragedia visto che secondo me verrà implementata nel corso dell'anno quindi è un buon punto di partenza è in stile se avete giocato ai vari SmackDown vs Raw 2005, 2006, 2007, 2008 scegliete voi il vostro capitolo attenzione intanto un glitch però vabbè Jim Neidhart numero 9 eh, comunque ah, si assomiglia tanto a quella modalità alla modalità appunto eh, general manager 2000 eh, degli vecchi smackdown vs Rom. quindi è solo da implementare sicuramente poi faranno ingresso i titoli di coppia titoli minori quindi ben venga che altro da dire eh, eh, lottatori si sì. uh, tanto è di fuori è di guerrero fuori chi entra jerry loller eh, che altro da dire beh comparto lottatori è un po datato ci sono ancora kit lee kylo riley eh, quella gentaglia lì tra l'altro datato anche sui rapporti face hill quindi sarebbe da cambiare un po il discorso vabbè ma eh, con pazienza si può far tutto eh, sicuramente eh, però certe presenze non le capisco fandango che cazzo ci fa lì però vabbè eh, ci sta e eh, che ci vogliamo fare quindi roster un po' datato comparto leggende tutto sommato buono ne mancano però eh, ne mancano eh, tipo manca Revis Ingrid Wood per esempio però manca Dusty Rhodes eh, per esempio ne mancano parecchi di leggende però eh, sono stati annunciati ieri i DLC e la cosa mi vedendo un po' i pacchetti DLC che sono tanti da una parte eh, sono interessanti dall'altra un po' mi eh, deludono per esempio Yokozuna finalmente avremo Yokozuna nel gioco eh, dall'altra ci sono tutta una serie di lottatori che non capisco perché ci stanno però vabbè eh, fanno parte dell'universo WWE è giusto che ci siano eh, io avrei implementato più il reparto leggende anche gli attire non sono molto vari eh, uno solo uh macho man fuori macho man purtroppo è fuori anche gli attire limitati eh, mi aspettavo tipo un The Rock 98 Uh, o The Rock 2000 invece c'è solo una versione di The Rock o Triple H stessa cosa quindi 
sicuramente eh, si scaricheranno nella community questo è poco ma sicuro intanto gira Jerry Lawler volta fuori Triple H Jerry Lawler è scatenatissimo eh. ehm... quindi da quel comparto un po' deluso altri aspetti negativi eh, del gioco eh, beh eh... altri aspetti negativi beh sicuramente eh, appunto la modalità general manager da migliorare Razor Ramon intanto eh, intanto Teddy Biase fa il driver un'ultima eh, un cosa modalità showcase la sto portando avanti la modalità Rey Mysterio su Twitch andatela a vedere ed è veramente fatta bene bellissima veramente fatta bene lì si sbloccano un po' di lottatori eh, tant'è che io al primo video che ho fatto su Twitch dicevo ma Shawn Michaels dov'è? strano e alla fine invece Shawn Michaels c'era ma bisogna sbloccarlo Steve Austin intanto numero 13 E questo è quanto, quindi alla fine di tutta la fiera ne vale la pena? Sì, ne vale la pena. Reso Ramon fuori, Jerry Lola è veramente scatenatissimo. Eh, ne vale la pena, mi, è, mi piace, eh, c'è una bella base di eh, costruzione del gioco. Secondo me per fare delle belle, per divertirsi bene finalmente. Poi ditemi voi la vostra, chi lo ha già provato, chi lo vuole provare, chi aspetta magari che il prezzo si abbassi. John Cena intanto fuori. Quindi, insomma, sono soddisfatto, sono soddisfatto. Aspettiamo anche il gioco, il videogame targato EIW eh, riguardo appunto al... Um, al video, eh, il videogame targato IW per capire se eh, magari quello non è meglio Big Boss Man voi direte ma alla fine che voto gli dai? beh chiaro non gli do un 9 però secondo me un bel 8 se lo merita secondo me un bel 8 se lo merita Comunque adesso seguiamo questa Royal Rumble perché veramente sono rimasto esterrefatto dalle, dalla prestazione di Jake Roberts. Shawn Michaels, uh, Hardbreak Kid. È dura seguire la Royal Rumble eh, perché sto seguendo varie dinamiche sul ring. Veramente dura seguire. Tanto Steve Austin si accanisce su Jerry the King Lawler. E Jerry Lawler per il momento è MVP perché è quello che sta durando più di tutti. Ah, ecco un'altra cosa che mi viene in mente, intanto che guardiamo la Royal Rumble, comparto server, comparto online, naturalmente ci sono tutte le eh, possibilità di eh, scaricare i contenuti, non so se vi ricordate ma nella versione del 2020 se io scaricavo un'arena della AEW e poi la mettevo nel mo nella modalità Universe o cercavo di giocarci un semplice incontro, eh, tante cose venivano fuori bianche proprio perché c'era questo grosso glitch, grosso bug che non permetteva di eh, visualizzare le immagini custom per così dire risolto perché eh, ho scaricato l'arena EW e si gioca eh, tranquillamente quindi comparto online da quel punto di vista ha risolto quel, pro quel problema per il momento i server ballano un po' ci sono e non ci sono però eh, vedo che la community si sta scatenando sulle creazioni io sto aspettando che mi creino un po' di roster AEW devo provare 
a vedere se nella modalità general manager si possono mettere anche gli show personalizzati vedremo vedremo quello che si può fare eh, di sicuro gli show sono 4 disponibili Raw, SmackDown, NXT e NXT UK quindi bello, mi piace e sicuramente l'ho provata ma la riporterò in auge eh, sempre sul canale Twitch magari in modalità un po' più eh, cattiva ecco, modalità più... uh, no, chi è uscito? chi è uscito? Steve Austin è uscito mentre resiste Jerry the King Loader ragazzi eh. Teddy Biase si bulla con tutti ma alla fine hanno fatto un bel lavoro infatti si vocifera che eh, i prossimi capitoli di WWE siano targati e sports spero proprio di no perché se queste sono le basi per concepire dei futuri eh, capitoli targati WWE targati wrestling per noi fan del wrestling che non troviamo tanti bei giochi di wrestling sul mercato eh, perché se prediligono il gameplay la grafica fa schifo se prediligono la grafica il gameplay fa schifo e magari non ci sono alcune modalità di sicuro ne ho provati parecchi eh, comunque rispetto agli al capitoli WWE questi, questa è di gran lunga il migliore degli ultimi intanto Jerry Lora cerca di eliminare Diesel e entra Andre the Giant e attenzione perché Andre a entrare il numero ad entrare come numero 16 potrebbe candidarsi alla vittoria Pile Driver intanto di Teddy Biasi sul Booker T e Jerry the King Lawler elimina anche Diesel quindi ragazzi Jerry the King scatenato scatenato il re il vero re uh Jim Neidart intanto Jim Neidart sta resistendo bene chi è che è uscito? Che non ho visto? Bugarty è fuori. Anche Teddy Biase sta resistendo bene. Eh? Attenzione Shawn Michaels. Reverse Squad the Giant. E arriva Brett, quindi c'è la Heart Foundation e soprattutto il grande arci nemico di Shawn Michaels arriva che ti stavo per dire ma Brett è già stato eliminato uh no pensavo adesso de, uh, pensavo adesso Brett mi elimina Jerry the King Loader vediamo bella intanto la mossa comparto mosse devo dire mi vengono fuori pensieri random eh? quindi eh, eccolo qua Roman Reigns è chiaro che Roman Reigns è futuro Hall of Fame dai. vediamo come si comporta qui con le leggende Tanto Teddy Biase si accanisce su un ex compagno di tech team come Andre the Giant. Non so neanche quali seguire perché sono tutti interessanti come duelli tanto Andre the Giant su Roman Reigns un bel destro al fegato ci sta un altro e Roman Reigns sputa tutta la vodka che magari si è bevuto la sera prima intanto sto tenendo d'occhio a Jerry Lawler perché a questo punto sto sperando che resista il più possibile all'interno del ring ripeto andate sul mio canale Twitch guardatevi quella Royal Rumble perché è Jake Roberts fa una prestazione da urlo assieme a Kane Kane arriva fino alla fine praticamente non voglio farvi spoiler ma Kane è un altro di quelli entrati tra i primi tra i primi dieci sicuri ed è arrivato fino alla fine chi? Big Boss Man è eliminato l'importante è che è Ready Memphis no no attenzione
Tanto Roman su Andre the Giant. Attenzione, attenzione Andre su Roman, fuori Roman Reigns. Andre the Giant gli ha fatto fare un volo. Tanto Ari Carrana dice un Michael su Andre. Ecco, questi sono aspetti che la WWE, dovrebbe migliore, WWE 2K22 dovrebbe migliorare. Un altro aspetto è, non so perché, Al Kogan entra sopra la terza corda. Non l'ho mai visto farlo. Eh, nemmeno uh, Undertaker. Goldberg! Secondo me è proprio predefinito il fatto che se sono super heavyweight o heavyweight entrano dalla terza corda. Niente di più sbagliato. Uh, Jim Neidart intanto su Shawn Michaels per il momento Jim Neidart e Bret Hart non si sono scontrati anche se hanno avuto un periodo di rivalità eh. vediamo chi entra William Regal che ha fatto il suo esordio a AEW Dynamite ed è stato un bel esordio in generale è un bel acquisto per la AEW l'unico qui non capisco i capelli di William Regal Qui vorrei farvi notare, vedete la barra di Jerry Lawler, eh, lo scuro e il verde. Il verde si ricarica man mano eh, che eh, non si subiscono colpi, eh, però la barra comunque tende sempre più ad impicciolirsi man mano che eh, si va avanti a subire, quindi eh, è molto... vedete Goldberg ce l'ha piena, Jerry Lawler a sinistra completamente quasi vuota. Certo che se resistesse fino alla fine Jerry Lawler sarebbe bellissimo. Intanto si rompono le balle ovunque. Anche Teddy Biase. Guardate quanto è sudato Teddy Biase rispetto agli altri. Io non mi ricordo dei capelli così di William Regal Comunque Attenzione perché Brett rischia grosso Intanto Jim Neidart elimina No, non elimina nessuno Double team Jerry Lawler William Regal Tanto Andre De Gente fa fare un volo a te di Biase Goldberg e Shawn Michaels ne hanno Capitolo frame rate, vedete come adesso si sta abbassando un po', 8 lottatori da gestire sono tanti per la CPU, però dai, tutto sommato, mh, ho visto di peggio, ecco. Tanto qui ci sono mosse per tutti. È chiaro che finché non va fuori qualcuno qui... Attenzione Andre, attenzione Andre, che eh, qui Teddy Biase cercherà di eliminarlo. Attenzione Andre lì dietro, non si vede. No, mi sa che Andre non, non si fa eliminare così facilmente. Eh. Shawn Michael su Bret Hart, Shawn Michael su Bret Hart, Shawn Michael su Bret Hart, attenzione! E Brad Hitman Art eliminato da Shawn Michaels, bellissimo. Resiste ancora Jim Neidart invece, che sta brutalizzando il nostro re. Ragazzi io sto tifando per Jerry the King Lawler, eh, che arrivi fino a, a, almeno fino agli ultimi quattro, dai. Prestazione stoica. E quindi adesso chi entra? A che numero siamo per portarci il conto? E si sta ancora difendendo nonostante una stamina veramente bassa. Oh, vediamo chi entra. Manca il Kogan, manca Brock Lesnar, manca, eh, attenzione. Vediamo chi entra. Ultimate Warrior, siamo al 21, quindi ne mancano 9 in entrata. Attenzione perché Ultimate Warrior entrare a questo punto 
si candida se non, fanno, se non fa cazzate si candida per la vittoria eh, secondo me però eh, attenzione perché Roman è già fuori e eh, Brock Lesnar deve ancora entrare intanto tra Jim Neidart e Jerry Loder è personale ormai perché è 5 minuti che se ne stanno dando di santa ragione attenzione Goldberg Goldberg su Jerry Loder mamma mia subito in piedi Jerry Loder e via a prenderle no 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 ecco fallo atterrare sul ring anche Andre messo lì è entrato come numero 16 se non sbaglio dovrei segnarmi a parte il numero il, il, l'ordine d'entrata comunque Teddy Biase eh, sono indeciso perché ci, qui ci sono due MVP per il momento Teddy Biase e Jerry Lawler che stanno veramente regalandoci grandi, presta, grandi prestazioni Jerry dai riposati un po' a terra intanto arriva Goldberg a mazzolarlo guardate ormai non ne ha più Jerry Lawler prima barra a sinistra in basso Gina, ah, anche Jim Neidart comunque ragazzi è ancora lì eh? che le dà e le prende anche Andre the Giant difficile da eliminare Chi è lì? no è andato fuori Jerry the King Lawler peccato peccato perché ha resistito parecchio eh, quindi Double team intanto Vediamo per Di Biase se resiste su William Regal Eh sì The Million Dollar Man resiste Figure fuori in arrivo per The Million Dollar Man No No una specie di presa alla caviglia intanto grande suplex di Andre su Ultimate Warrior vediamo chi entra come 22 Rick Flair Nature Boy attenzione perché adesso stanno entrando io ho messo ordine casuale ragazzi quindi come entrano entrano attenzione perché Rick Flair ecco un solo modello di Rick Flair sinceramente cioè, intanto Andre sta facendo, sta mazzolando tutti Teddy Biasi resiste mamma mia certo che Andre è veramente una presenza imponente perché Teddy Biase rischia grosso in quella posizione con Andre che lo gli sta facendo fare una bella digestione mamma mia Teddy Biase li sta prendendo in lungo in largo Andre De Gento non si ferma lo ha puntato no basta cambia bersaglio ma Teddy Biase è lì che sta per sta per vomitare praticamente vediamo ora sono sempre Sto sempre monitorando tutti, no? Perché comunque qui non esce più nessuno, porca miseria. Veramente non esce più nessuno. Goldberg, attenzione! Ric Flair elimina Goldberg. Eh, l'avevo visto lì sulle corde, posizione pericolosa. Tanto tutti... Jim Neidart continua... Veramente Jim Neidart può essere il nuovo MVP di questa Royal Rumble, perché è entrato prima di Brad Hitman Hunt è ancora là dentro lui è Teddy Biase Jerry Lawler purtroppo uscito 
attenzione Teddy Biase no Riffler non lo butta fuori non aveva la possibilità però intanto Andre <ride> Andre attenzione Andre brutta posizione lì levati da lì Andre manca anche Undertaker manca Kane Jake the Snake Roberts che è stato molto avversario di eh, Andre the Giant per un periodo c'è stata una bella rivalità tra Jake Roberts Andre the Giant Jake Roberts e Teddy Biasi quindi bella situazione tanto Jim Neidart come ha preso beh l'hai preso bene ancora chi ne ha meno di tutti è William Regal che si vede, mi sa che ha preso un mazzo a later per, da tutti Ultimate Warrior fuori Jake Roberts lo elimina quindi adesso ne abbiamo, abbiamo due entranti in arrivo eh. Ultimate Warrior sconsolato ed eccoli lì i due rivali che se le danno Jake e Andre Allora, Al Kogan, Undertaker, sto facendo un po' di Brock Lesnar, mancano, Farouk, Ron Simmons, manca Ron Simmons, eccolo qua, dovrò sbloccare JBL, sono nel capitolo JBL con Rey Mysterio, quindi sbloccherò JBL appena finisco quel capitolo lì. Attenzione Farouk, Andre, no, Farouk eliminato subito, Andre elimina subito Ron Simmons e anche Teddy Biasi se ne va, Jake Roberts. Attenzione perché l'unico dei più, tra virgolette, anziani in questa Royal Rumble è J eh, Jim Neidart, The Rock. E anche Andre the Giant perché è entrato col 16 praticamente. Farouk subito eliminato attenzione Ric Flair no attenzione Jake Roberts elimina William Regal le eliminazioni si susseguono però a me resta impressa la prestazione veramente di Jerry Lawler e a questo punto Jim Neidart è veramente entrato presto eccolo qua Jake Roberts eliminato da Andre the Giant Undertaker, Hall of Famer di quest'anno beh se lo merita è il mio idolo del wrestling vediamo ora però Jim Neidart è ancora lì che le, che le dà e le prende Roddy Piper attenzione perché Brock Lesnar e Al Kogan sono alla fine eh? Roddy Piper intanto Undertaker resiste ad Andre the Giant ma era in brutta posizione e Andre ne ha per tutti Intanto Jim, Jim Neidart stava calciando ripetutamente Robby Piper. Arriva Al Kogan. Vediamo se Lightster. Certo che Lightster entra come numero 28. Ha grandi possibilità di vittoria, eh? vediamo intanto Andre gli fa subito tarare la schiena vediamo che è il numero 29 Papa Shango ovvero The Godfather
The Godfather numero 29 e quindi Brock Lesnar entra col 30 come nella realtà quest'anno se ho incluso Brock Lesnar mi pare di sì eh... attenzione Jim Neidart che rischia di eliminare The Rock e beh c'è una bella batteria di finalisti qui negli ultimi 8 eh è chiaro che eh, chi entra per, per ultimo ha più possibilità di vittoria però per esempio Jim Neidart ragazzi è ancora lì Andre the Giant è entrato col numero 16 quindi metà Royal Rumble se l'è fatta e i due più guarda Jim Neidart povero che sia aggrappa alle corde tanto Undertaker e The Rock si mazzuolano Andre the Giant veramente <ride> hanno qualcosa di personale Hogan fuori Hogan fuori eliminato da Roddy Piper attenzione e The Rock eliminato da Undertaker quindi adesso ragazzi entra Brock Lesnar e qui vediamo intanto Roddy Piper rischia no, niente da fare no, rischia ancora perché Ric Flair è lì e fuori Roddy Piper Vediamo se Jim Nida, a questo punto ragazzi, Jim Nida sarebbe l'elemento sorpresa per tutti. Ah no, Kane, non ho messo Brock Lesnar. Non ho messo Brock. O oh, è entrato e non me ne sono accorto. E vabbè, niente Brock Lesnar. Entra Kane. I Brothers of Destruction insieme nel giro finale di Giostra. Eh? Intanto Power Slam di Andre, di Andre the Giant su Undertaker. Io a questo punto ragazzi non so voi io tipo Jim Nylard fino alla fine. cercando di vedere l'evolversi della situazione tanto Andre the Giant eh, fa sentire il suo peso ad Undertaker certo che se restassero Jim Nida e Andre the Giant sarebbe, nella fase finale sarebbe interessante eh? tanto Kane su Papa Shango ah, ah no niente Niente, voleva fare il leg drop Undertaker fermato dal traffico Quindi un bel suplex su Jim Nidart, povero Cristo Che ormai non ne ha più, eh Ormai veramente, lo vedete che è al limite Attenzione perché Kane cerca di eliminare, no, Papa Shango Certo che nessuno si è alleato per buttare fuori Andre the Giant eh? E qui è eliminato anche Papa Shango E eh, attenzione perché qui Undertaker intanto su Kane Le fratellanze non esistono Intanto si sta riposando un po' Jim Neidart E fa bene perché... Attenzione perché sta cercando Andre di Gente un posto per eliminare Eric Flair, ma c'era un po' di traffico. Tanto Jim Nidart su Undertaker. Dai Jim. 
Jim Dien del Naidart, vogliamo. Tipo, no, 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 no. Ok, va bene così. <ride> Perché quando vanno in giro a trasportarli, poi sembra che eh, vadano per eliminarli. Certo che Andrea Design è veramente grosso. Bravo Jim, reagisci. No, questa è brutta, questa è brutta. Reagisci Jim. Eh, va fuori dai, dato, va fuori. Paura che vada fuori, se non si salva. Se non Flair non... No, niente, Jim Knight, peccato Jim Knight, dato fuori. Undertaker, Kane, Andre the Giant e Ric Flair eh, chi se la vince? questa è il Rumble delle leggende sicuramente Undertaker ha più possibilità eh, è quello preso meglio di eh, Kane eh. guardate intanto Andre the Giant che suda quanto un acquedotto praticamente Ric Flair e Undertaker, Andre the Giant e Kane ormai queste sono le coppie non so se notate anche il bel dettaglio pugno in faccia, eh, sputo o, o sudore che vola secondo voi è sputo o sudore? oh e qui Tombstone di Undertaker su Andre the Giant sappiamo che è impossibile però vabbè, eh, va bene così Kane fuori e Ric Flair praticamente ha eliminato quello che poteva vincerla, è entrato per ultimo ricordiamo che Andre the Giant è entrato come numero 16 quindi è entrato esattamente a metà della Royal Rumble ed è ancora lì intanto Hell's Gate di Undertaker su Ric Flair però non ha valenza Un'altra cosa bella è l'inquadratura, secondo me è bella quest'anno, meglio delle solite. Tanto Andrea Di Gennett si alza a fatica, Big Flair non ne ha più. Uh, brutta, brutta perché questa ti smassacra anche il fiato la mossa di Andre attenzione Ric Flair attenzione che Andre elimina Ric Flair eh? rischia grosso Ric Flair lo ha girato e infatti è eliminato se la giocano Undertaker ed Andre the Giant attenzione perché Andre power slam ma cosa schieni uh e qui gli addominali Andre the Giant su Undertaker altra mossa finale qui ragazzi Undertaker praticamente è no zombie ma nel vero senso della parola e qui ho paura che sia finita per Undertaker no un reversal di Undertaker su un DDT body slam rovesciata attenzione perché Undertaker può eliminare Andre the Giant e forse ce la fa eh sì ce la fa ce la fa ce la fa secondo me ce la fa no Andre reagisce dai Andre a sto punto più che altro perché è entrato come numero 16 eccoli qua scena finale che tutti conosciamo vorrei far notare i particolari le gocce di sudore anche il modello comunque la faccia il, il corpo fatto tutto bene chiaro che il pubblico non ti fa andre hai altro elbow drop e qui mi sa che Undertaker se ne va brutta situazione e infatti Andre vince la Royal Rumble è entrato come numero 16 
The Eight Wonder of the World vince questa Royal Rumble mi sono divertito tantissimo e non l'ho giocata amici grazie di avermi seguito e sull'esultanza di Andre the Giant io vi dico una cosa siete fan di wrestling e, eh, però eh, dite ma 70 euro sono tanti beh o oh, aspettate che il prezzo si abbassi oppure compratevelo perché è veramente un bel gioco quest'anno grazie di avermi seguito seguitemi su Twitch per altri contenuti di wrestling seguitemi sempre per il wrestling con Beyond the Met ne parleremo eh, prossimamente qui a breve per parlare di questo marzo del wrestling di come la WWE stia preparando una Wrestlemania imbarazzante a mio giudizio e di come la IW abbia fatto un pay per view da paura revolution grazie ancora un abbraccio fortissimo ciao a tutti da alex carson